Listede ön plana çıkabilmek için fiyatı çok kırdı. Yani heyecan, o heyecanımızdan dolayı. Ve hesaplamalarda KDV'yi hesaplamamışım. Yani şu anda belki beni dinleyenler gülecek ama evet. açıkta KDV'yi hesaplamadım. Yok, bu konuda sıkıntı yok. Birçok insan böyle. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda Rıfat'la beraberiz. Rıfat'la Türkiye'de eticaretten konuşacağız. Rıfat sizlere ilk üründen bahsedecek. Hoş geldin Rıfat. Hoş bulduk. <gülüyor> Şimdi e, genel bizim yaptığımız şey aslında Amazon'da ilk ürünlerimizi anlatmıştık. Şimdi Türkiye'de ilk ürünlerimizden bahsedeceğiz. Türkiye'de eticarete yeni başladığımızda Rıfat aslında sizlere ilk üründen bahsedecek. Bir paspas, otopaspas satıyordu. Onu nasıl buldu, nasıl satmaya başladı, yaşadığı zorluklar nelerdi, kar edebildi mi? Sonrasında o ürünü neden bıraktı? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk ürünle başlayalım. Hani e-ticarete başlamak nasıl oldu? İlk ürünü nasıl buldun? Nasıl ilerledin? Şöyle ben ilk e-ticarete gitti gidiyor da başladım Mehmet Bey. E- İlk e, ürünü de bir tane tanıdık e, üretici aracılığıyla pa, otopaspası üretiyordu, onu bulduk. Sonra e, gitti gidiyor da ürünü listeledik, ilk başta hiçbir satış falan olmadı. Sonrasında evet. bir iki satış olmaya başladı, heyecanlandım. Hatta nasıl kavga vereceğimi bile bilmiyordum. Evet. E, sizden yardım falan aldım, Burak Bey var, Burak, Burak Bey'den falan yardım aldım diyorlar. Evet. Sonra kargoya götürdük, kargoya götürdüğümde o heyecanı falan anlatamıyorum. İlk defa bir ürün satmışım böyle, bir evet. farklı hissediyorum işte. Sonrasında bayağı bir hacim büyüdü, gitti gidiyor da e, hiç um, umulmadık bir seviye geldi. Hatta sizler de şaşırıyordunuz. 20-30 evet. tane falan günlük satış yapıp oluyordu. Orada yani hızlı şekilde başarılı olmanın sırrı neydi? Muhtemelen Ön, ucuz. Orada, evet yani bir kere öncelikle bu ürünlerde, yani belli ürünlerde rakiplerinizle aynı şeyi üretiyorsanız bir kere fiyattan avantaj sağlamak gerekiyor. Bir de günün fırsatı gibi gitti günün avantajları vardı. Ona Aynen. katılmak önemli. Şöyle oldu. E, i̇lk başta e, ürünü biz ucuza ürettiriyorduk. Hani direkt üreticiden aldığımız için. E, oradan bir karımız oluyordu. Yani bir öne çıkıyorduk. Bir de gitti gidiyor da günün fırsatı olmak için böyle bir e, belli başlı şeyler sağlamıştık. O yüzden ben e, talepte bulundum ve günün fırsatı oldum. Günün fırsatı olunca da satışlarımız ciddi şekilde yani günlük 30-40 tane satış olmaya başladı. Hatta 50 Evet. Günlük bazen 50 olduğu zamanlar da oldu. Sonra diğer platformlarda da satmaya başladık. Evet. Ama tabii büyük bir ürün. Yani Aynen, büyük yaklaşık bir ürün. 4-5 Kalkası. kiloluk bir ürün. Yani 3-5 tane satarken kolay. Yani 3-5 tane sattınız, karboyucuya götürmek, vermek falan çok kolay ama günlük 50-40-50 satışları olası zaman nasıl oldu? Şöyle yani biz 3 ortaklık normalde bu işte. 3'ümüz evet. yani bir günümüzü alıyordu 50 tane ürünü evet. kargoya götürme. Çünkü hani 3 kilo da değil 5 kilo ürünü. Üretici kilo... de böyle beklemiyor. Yani hani böyle tanıdık bir insan yani siz bunları satın dedi size ama 3-5 satarsınız demek ki günlük 50-100'e ulaşınca biraz o da şaşırdı Aynen. yetiştiremedi zaten. Şöyle mesela bizde araba da yoktu. Ee, üretici, yani biz Ankara'da şu anda üretici İvedik'te. Yani. İvedik'e gidip geliyorduk. Ben de Opel Astra vardı. Hatchback. Arabama 30 tane sığıyordu ancak. Evet. Yani her gün İvedik'e gidip geliyordum. Arabama hani 30 tane koyduğum zaman da yani aşırı yok şey ağırlık biliyordu. Arabamı da aslında evet. yapıyordu. Onları evet. hiç hesaplamıyorum ama satış heyecanı çok güzel. Ayrı bir tadı, tadı vardı yani. Tabii evet. Yani o platformlarda sırayla tabii bu ürün bir yerlere geldi. Ama tabii hani burada yapılan birçok hatadan bir <gülüyor> sen de yaptın. Bunlardan en çok yaptığın, en çok önemli olan hatalar nelerdi? Yani aslında burada yapmaya çalıştığım şey aslında et yeni başlayan insanlara bir yol hatta sunmak. Yani biz neler yaptık, nasıl hatalar yaptık? Yani siz bunları neden yapmayın? Mesela kar etme konusu veya işte platformlarda öne gelme, fiyatların politikasını belirleme bu konular çok önemli. Şimdi şöyle biz hani fiyat listede ön plana çıkabilmek için fiyatı çok kırdık. Yani heyecan o heyecanımızdan dolayı ve hesaplamalarda KDV hesaplamamış. Yani şu anda evet. belki beni dinleyenler gülecek ama evet. açıkta KDV hesaplamadık. Yok bu konuda sıkıntı yok. Birçok insan böyle yani ben KDV hesaplaması ile alakalı video yaptım. Belki çok izlenen bir video oldu çünkü KDV hesabını yapan çok fazla kişi yok. Yani yetişler yeni başladığı zaman bunu hesaplama gerçekten çok zor oluyor. O yüzden sıkıntı yok yani. Şimdi biz dediğim gibi 3 ortaklık e, muhasebe kısmına bakan bir arkadaş vardı. Hani fatura kısmını kesmeye başladık da böyle dump etmiş evet. Yani ekstra bir e, vergi çıkınca dedik biz zarar ediyoruz. Aslında zarar ediyoruz. Evet. Başa baş çıkıyoruz ama evet. hani yine biraz karımız oluyordu. Bir de şunu da hatasını yaptık. Biz gitti gidiyor da tamam kargoyu direkt cebimizden ödüyoruz. Evet. Hepsi burada Trendyol, Enonur gibi platformlarda da e, kargo ücreti düşük çıkıyor. Ama evet. sonrasında platform bunu ekstra bir e, kargo ücreti diye bir e, ödeme istiyor bizden. Tabii. Onu da hesaplamıyorduk. O yüzden biz o platformlardaki evet. satışlarımızdan da zarar ettik. Yani aslında 
direkt verdiğiniz kargo fiyatlarında sorun yok. Ama Aynı. platformların kestiği komisyonlar var. Orada işte trendi olarak hepsi burada bu komisyonların üzerine kargoyu da kendi anlaşmasıyla Aynı. gönderiyorsunuz. Orada onun üzerine de koyup satıyorlar yani dolayısıyla. Onları da hesaplamak lazım. Yani esas aslında hatalar buralarda çok fazla oluyor. İşte biz onu hesaplayamadık. Böyle hatta çok sevmiyorduk yani arkadaşlarla falan. Bayağı e, satıyoruz falan. Bayağı dedi. satıyoruz. Hatta ikinci bir ürün bulduk. Kedi paspotu. Kedi, evet. Yani paspastan yürüyelim dedik. Hatta e, başka bir üretici bulduk. Ondan da 20-30 tane satıyoruz. Yani günlük 50-60 bandında bir hacme ulaştık ama yani normalde bu 50-60 o zaman bir de bir, bir buçuk yıl öncesinden bahsediyorum. Evet. Güzel karlar olabilecekken biz kendi hatalarımızdan dolayı zarar ettik ama en azından işi öğrenmiş olduk. Tabii yani hani bu işle alakalı yani yapılan hatalar çok önemli değil aslında. Yavaş yavaş öğrenebilecek bir süreç. Öğrendikten sonra aslında daha iyi kar edebilecek ürünler bulup ilerlemek lazım. Yani bu konularla alakalı bir sıkıntı yok. O ürün olmaz, başka bir ürün olur, başka bir ürün olur. Bu şekilde ilerlemek lazım ama en önemlisi işte nakit akışını yönetmek. Yani genel finans tablosunu yönetebilmek. Yani bunun için gerçekten uygulamalar var, işte entegrasyon şirketleri var. Yani o hesaplamaları düzgün yapmanız lazım. Sizin yapamanız durumlar olur. Yani satışlar işte günlük 50-100'e ulaştı, aylık 1000-2000 satmaya başladığınız zaman bunları yönetemeyebilirsiniz. Onun için de işte bazı yazılımlar bunları kullanabilirsiniz. Bence bunlar önemli. Yani kar ediyorum derken nakit akışını yönetemek diye bir şey var. Para da hemen gelmiyor, o da önemli değil mi? Yani Aynen. platformlar geç para yatırıyor. Şöyle, sizin bir tane postunuzu görmüştüm mesela son bir... 6 ay öncesinde, 5 ay öncesinde ne paylaşmıştınız herhalde? Yani en önemli, ticaretteki en önemli şeyler, yani kaynaklar nelerdi işte? Evet. Yani dikkat edilmesi, işte nakit, nakit akışı, sermaye, ürün, kaliteli ürün yani evet. böyle şeyler sıralmıştınız. Mesela orada bana siz, yani altının kendinizi açıklamanızda da nakit, parayı kontrol edebilme demiştiniz. Nakit evet. akışını kontrol edebilme. Evet. Gerçekten de e-ticarette özellikle parayı kontrol etmek çok önemli. Şimdi evet. satıyorsunuz, o ilk heyecanla girdiğinizde bol bol satıyorsunuz, geleceğini düşünüyorsunuz ama aslında gelen paranın da eksik olduğunu fark edince üzülebiliyor evet. insanlığından. Yani bir de yani üreticiye siz parayı hemen veriyorsunuz büyük ihtimalle, aynen, aynen, yani oradan evet. vadeli alamıyorsunuz ama platform size hepsi burada mesela 28 gün sonra veriyor. Bir ara trend yok 45 gün sonra veriyor. Yani ürünü satıyorsunuz düşünün 45 gün sonra ürünün parası size geliyor ama siz üreticiye ürünün malını, fiyatını verdiniz. Bunlar sıkıntı. O zaman mesela gitti gidiyor N11, 10-15 gün içinde yatırıyordu. O zaman güzel yani. 1,5-2 yıl önce Türkiye'deki platformlar arasında en iyisi N11 gitti gidiyordu ve biz yeni satış yapanlar hemen gitti gidiyor N11'i tavsiye ediyorduk. Şu an biraz sistematik değişti. Onların trafikleri azaldı. Şu an en çok satış gelen platform Trendyol oldu. Aylık ziyaret sayısı 190-200 milyona kadar ulaştı ve Ondan sonra hepsi burada N11 ve gitti gidiyor diye sıralanıyor. Şu an bir de Amazon.com.tr yavaş yavaş yani Türkiye'deki Amazon ön plana çıkmaya başladı. Yani platformları takip etmeniz lazım. Şimdi otopaspas satıyor olabilirsiniz ama her platformun kendi dinamikleri var. Yani aynı ürünü gitti gidiyor da güzel satıyor olabilirsiniz ama trend yolda aynı ürünü satmıyor olabilir. Aynen bizde de öyle oldu dediğiniz gibi. Ee, biz otopaspası e, gitti gidiyor da acayip satıyordu mesela. Siz, evet. Size falan bunları anlattığınızda evet. şaşırıyoruz bu hacim, evet. gitti gidiyordan o hacme nasıl ulaştık diye. Ama e, mesela kedi paspası da hepsi buradadan çok geliyordu. Yani farklı şeyler hani aynı ürün dediğiniz gibi farklı evet. platformlara farklı hacme ulaşabiliyordu. Evet yani bunlara dikkat etmek lazım. Yani o platformlar şu an işlemleri biraz değiştirdi. Trendyol Covid'den dolayı vade farklarını biraz daha aza indirdi. Yani bir hafta, iki hafta içerisinde parayı yatırmaya başladı. Ama en önemli şey bu kesintiler. Yani mesela hepsi burada alakalı yaşadığımız sıkıntılar var. Yani kesintileri tam anlatmıyorlardı. Şu an onları düzeltmeye başlıyorlar. Platformlar yavaş yavaş kendisini düzeltiyor. Etcher'de yeni başlamak isteyen insanlara hani buradan nasıl tavsiyeler bulmak istersin? Yani önce nasıl ürün bulsunlar? İşte nasıl üretici bulsunlar? Üretici Sonrasında nasıl buldunuz başka ürünlerde? Bu konuyla alakalı tavsiyeleri alalım. Yani şöyle söyleyeyim ben. E-ticarete başlayacak bir kişi öncelikle kesinlikle e-ticaretle ilgili bir eğitim alması lazım. Bir öğrenmesi lazım. Yani işe adım atmadan önce ben ne gibi hatalar yapabilirim evet. ya da ne yaparsam kar edebilirim deyip önce bir, bir iki hafta ya da kendi süresini kendi belirlesin. Evet. E, bunu kendi değerlendirmesi lazım. Bir evet. eğitim alması lazım. Yani ücretli, ücretli, ücretli olmasına gerek yok. YouTube'da, yani, yani YouTube'da da birçok içerik anlatıyoruz. Yani burada 
önemli olan noktaları oradan da öğrenemiz. Yani birçok kanalı izleyip böyle bir, bir hikaye bence bu sistematiği anlaması lazım. Yani e-ticarette buy box nedir, işte satışlar nasıl yapılır, birçok kişi bunları çok fazla bilmeden satışa başlıyor. Bunlar sıkıntı yaratan konular gerçekten. Aynen öyle. Üretici konusunda da hani ürün nasıl bulunur? Yani ürünü biz şöyle iki türlü aradığımız oldu mesela platformdan ürün bulup e, analiz programlarında o ürünü ürettirmeye çalıştık ama bundan çok böyle e, ben çok böyle bir e, verim alamadım. Çünkü yani bazen kaliteci, kaliteli üretici bulamıyoruz, ürünü kaliteli ürettiremiyoruz, kaliteli evet. ham madde bulamıyoruz. Evet. Onun için benim şansıma çevremdeki insanların ürünleri satmak e, güzel olur benim için. O Tabii, zaman tabii şey de yok yani normalde şu an yani geliştirdiğimiz emperatör diye bir yazılım var. Yani artık fırsat olan ürünleri kolaylıkla bulabiliyor. Yani o zaman mesela yani birçok satıcı öyle ürünü koyuyor, satıyor ya da platforma bakıyor. Ya bu ürün satar deyip ürettiriyor, koyuyor, satmayabiliyor. Yani şu an mesela analiz programları Aynen. gelişmeye başladı. Yani emperatör kullanan mesela yeni ürünler bulabiliyor birçok insan. Aynen öyle. Yani bizim mesela Ankara'da İvedik, e, Austin gibi ve şey, Gersan Sanayi var. Evet. Ee, özellikle Gersan Sanayi te- tekstil üzerine e, üretim yapan bir sanayi sitesi. E, Türkiye'de de yani üretilecek en güzel şey tekstil yani en rahat evet. ulaşılabilecek, ham maddesi kolay, kaliteli ol- olabilir, evet. yüksek olan bir şey ürün ürün ürün grubu, ürün grubu diyebiliriz. Ondan yürünebilir diye düşünüyorum ama benim dediğim gibi benim şansıma çevremdeki insanların ürünlerini evet. satmak. Evet. Biri birileri de yönlendiriyor zaten. Yani siz bir üretici buldunuz diyelim. Atıyorum işte Gersan'a veya İmedik'te. O üreticide bulduğunuz ürünleri hepsini pazar yerine koyabilirsiniz. Sonra o başka bir üreticiyi önerebilir. Yani üreticilerin çoğu hani Edgel pazar yerlerinde ürün satmayı çok fazla bilmeyebiliyor. Onlarla bu şekilde ortaklıklar yapılabilir. Yani bence başlangıç da böyle olabilir. Kendiniz alıp satmak yerine böyle üreticileri etiyata taşıyın, onların ürünlerini satın. Biraz işi öğrenmek amaçlı bunlar yapılabilir bence. Ee, başka Türkiye'ye alakalı bir şey var mı? Türkiye'de ticaretle alakalı tavsiye yoksa e, Amazon tarafında da hani e, dünyada da etiyat yapmak isteyenler aynı ürünü dünyada da satabilir. O konuyla alakalı zaten bir video daha yapacağız. Yani Amazon'daki ürünü de anlatacak ufak size. Ama hani kısaca bir kaç tavsiyede bulursan Videoyu bitirelim. Ya Türkiye'de, e, Türkiye'de satış yapacak arkadaşlar şunu yapması gerekiyor bence. Oturduğu yerden tamam ürünü analiz yapsın, araştırsın, ürün evet. olsun ama gezmezse e, sanayi sitedeleri, toptancıları gezmezse çok böyle ürün bulacağını düşünmüyorum. Evet. Yani gezmesi lazım. Bütün toptancıları, e, yani böyle biz dediğim gibi üç arkadaşlık, arkadaşla beraber atlıyorduk mesela, ulusu geziyorduk. Hani şöyle, evet. şu ürünü satabilir miyiz diye düşünüyorduk mesela. O zaman emparator yoktu. E, ürün analizi programları konusunda böyle pek fazla bir tecrübemiz yoktu. E, öyle öyle ürün bulmaya çalışıyorduk. Yani benim de arkadaşlar yani bu işe girecek insanlara, naçizane tavsiyem e, gezmeleri, yani evet. toptancı gezmeleri, üretici gezmeleri. Üretici bulursanız aslında ürün de bulmuş oluyorsunuz. Aynen. Yani aslında direkt yetişerlerden hızlıca başlayabilirsiniz. Diğer süreçler biraz daha kolay. Hesap açmak. Bu mağazalar zaten ücret istemiyor. Ücretsiz şekilde pazar yerlerinde mağaza açabiliyorsunuz. Ondan sonra ürünlerin listelenmesi, sonra satış taktikleri var. Bunları uygulayarak yani satışa başlayabiliyorsunuz. Önemli olan biraz da fark yaratmak. Yani herkes bu işi yapıyor. Herkes e-ticarete girmeye başlıyor. Biraz dolmaya başladı artık. Yani birçok insan e-ticarete girmeye başladıkça esas fark yaratacağınız işleri yapmanız lazım. Yani daha çok bilgisi olanın kazandığı durumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle bu Amazon tarafında zaten böyleydi. Yani biz Amazon'da uzun süre bir satış yapıyoruz. Amazon'da fark yaratmadığınız daha iyi üzerine çalışmadığınız ürünler gerçekten başarılı olmuyor. Türkiye'de artık dolmaya başladı. Yani bir buçuk iki yıl önce koyduğunuz zaman satıyordu satın ama mi? artık işler biraz daha değişti. Rekabet artmaya başladı. Sizin gibi birçok satıcı girmeye başladı. Daha çok bilgisi olan, daha çok araştıran, fırsat olan ürünleri daha kolay bulabilen ve ürünle alakalı fark yaratabilen insanlar biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Burada da tabii kendi markasını yaratanlar öne çıkıyor. Çünkü Buybox diye bir şey var. Yani aynı listede satmak istiyorsanız 10-15 tane satıcı aynı listede satıyor. Trend yol. Hepsi burada gibi platformlar da Buybox var. Şimdi orada fiyatları kırarak herkes ilerliyor. Yani düşük fiyatı verene pazar yeri Buybox'ı veriyor. Dolayısıyla herkes fiyat kırmaya çalışıyor. Yani burada ne oluyor? Kar marjları dipe düşüyor. Artık hani kar edebilmek için fark yaratmak gerekiyor. Aynı ürünleri alıp siz de satarsanız 
kar etmek ve etiyakla baş olmak zorlaşıyor. Ee, teşekkür ederim. <gülüyor> hoş, <gülüyor> hoş geldin. Şimdi Rıfat'la aslında bir video daha yapacağız. Orada da e, Amazon'daki ilk üründen bahsedecek size. Amazon'da da ilk üründe bazı hatalar, doğrular yapıyor ama yine bunlar hep ileriye doğru giden şeyler. Yavaş yavaş tecrübe kazandıkça güzel işler ancak o zaman bulabiliyor. Aynen doğru diyorsunuz. Evet. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.